தமிழ் டெக் டுடே சேனல் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கவும் அதனை மேற்கொண்டு பரவாமல் கட்டுப்படுத்தவும் தற்போது இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவின் காரணமாக பொதுமக்கள் கூலி தொழிலாளர்கள் தனியார் மற்றும் பொதுத்துறையைச் சேர்ந்த சில ஊழியர்கள் என பல தரப்பினரும் வீட்டுக்குள் முடங்கி கிடக்கும் ஒரு நிலை நிலவி வருகின்றது இதனால் மக்களின் அடிப்படை வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மத்திய மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து பல்வேறு நிதி சலுகைகள் மற்றும் அறிவிப்புகளை வழங்கி வருகின்றன இந்த வகையில் இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த ஆர்பிஐயின் ஆளுநர் கொரோனா வைரஸால் ஏற்படும் பொருளாதார பின்னடைவை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக எல்லா வகையான கடன்களின் தவணைகளுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு விலக்கு அளிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது என்று தெரிவித்திருந்தார் மேலும் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தாங்கள் வழங்கிய கடன்களுக்கான தவணைகளை வசூலி வசூலிப்பதிலிருந்து மூன்று மாதங்கள் வரை கால அவகாசம் அளிக்கலாம் அதோடு தவணை செலுத்த வங்கிகள் அளிக்கும் மூன்று மாத கால அவகாசத்தை பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களின் சிவில் ஸ்கோரில் வங்கிகள் சேர்க்கக்கூடாது மூன்று மாதங்களுக்கு கடன் தவணை செலுத்தாமல் விடுவதால் அதனை வாரா கடனாகவும் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்றும் தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் இது மட்டுமல்ல வங்கி கடன்களுக்கான ரெப்கோ வட்டி விகிதம் எழுபத்தைந்து புள்ளிகள் குறைந்து ஐந்து புள்ளி பதினைந்தில் இருந்து நான்கு புள்ளி நான்காக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் வீட்டுக்கடன் வாகன கடன் உள்ளிட்ட பல கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் குறைய வாய்ப்புகள் உண்டு சரி ரிசர்வ் வங்கியின் கடன் வசூல் கால அவகாசம் தொடர்பான பல சந்தேகங்கள் நம் மனதில் எழும் அதில் முக்கியமான ஒரு சந்தேகம் கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐக்கு இந்த மூன்று மாத கால அவகாசம் உண்டா இல்லையா என்பதனை பார்க்கலாம் கொரோனா ஆர்பிஐ சொல்வது அனுமதித்தது போல எனது வங்கி எனது இஎம்ஐயை நிறுத்தி வைத்தால் எனது கடன் தகுதி அல்லது கிரெடிட் ஸ்கோரில் பாதிப்பை அது உண்டாக்குமா இதற்கான பதில் நிச்சயம் இல்லை நீங்கள் உங்கள் வங்கி அனுமதித்தால் இந்த மூன்று மாத காலத்திற்கு திரும்ப செலுத்த வேண்டியது இல்லை அது உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரில் எந்த விதமான எதிர்மறையான தாக்கத்தினையும் ஏற்படுத்தாது இந்த கால அவகாசத்திற்கு பின்பு நீங்கள் உங்களுடைய இஎம்ஐயை செலுத்தலாம் அடுத்த கேள்வி எந்தெந்த நிதி நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த இஎம்ஐ சலுகையை அனுமதிக்கும் இந்த சலுகையானது அனைத்து வர்த்தக வங்கி கூட்டுறவு வங்கிகள் சிறு நிதி நிறுவனங்கள் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வீட்டு வசதி நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் என்பிஎஃப்சிஎஸ் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் உள்ளிட்டவை இஎம்ஐ சலுகையை ஒத்தி வைக்கலாம் அடுத்த கேள்வி எந்த கடன்களுக்கெல்லாம் இந்த இஎம்ஐ சலுகை கிடைக்கும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பின்படி தனிநபர் கடன் வீட்டுக் கடன் வாகன கடன் கல்வி கடன் உள்ளிட்ட பல கடன்களுக்கு இது பொருந்தும் மேலும் ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் மொபைல் ஃபோன் உள்ளிட்ட நுகர்வோர் பொருட்கள் வாங்குவதற்கான எடுக்கப்பட்ட கடன்களுக்கும் இந்த இஎம்ஐ சலுகை வழங்கப்படும் அடுத்த கேள்வி வட்டி மற்றும் அசல் இரண்டிலும் நிவாரணம் அளிக்கப்படுமா மார்ச் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து கடன்களிலும் உங்கள் வங்கி அனுமதித்தால் மூன்று மாத காலத்திற்கு அசல் மற்றும் வட்டி இரண்டையும் உள்ளடக்கிய இஎம்ஐ கால அவகாசம் அளிக்கப்படலாம் அடுத்த கேள்வி கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட்டுகளுக்கு இந்த கால அவகாசம் கிடைக்குமா கிரெடிட் கார்டு கடன்கள் சுழலும் கடன் அதாவது ரிவால்விங் கிரெடிட் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் இதற்கு நிவாரணம் அளிக்கப்பட மாட்டாது மேலும் இது டேர்ம் லோன் என்ற பிரிவின் கீழ் கிரெடிட் கார்டு கடன்கள் வராது என்பதால் கிரெடிட் கார்டு கடன்களுக்கு தொடர்ந்து இஎம்ஐ செலுத்த வேண்டியது அவசியம் அடுத்த கேள்வி மாத மாதம் செலுத்த வேண்டிய இஎம்ஐ செலுத்தவில்லை என்றால் சிவில் ஸ்கோர் குறையாதா கடன் தொகையை செலுத்தவில்லை என்பதற்காக திவால் நடவடிக்கையோ சிவில் மதிப்பெண்ணை குறைக்கும் நடவடிக்கையோ எடுக்கக்கூடாது என்று ரிசர்வ் வங் ரிசர்வ் வங்கி வங்கிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது எனவே உங்களுடைய சிவில் ஸ்கோர் நிச்சயமாக குறையாது இந்த தகவல்கள் நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தி இருக்கணும்னு நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்